திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும் வரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனே திருச்சிற்றம்பல் பாதி விருத்தத்தால் இப்பார் விருத்தமாக உண்மை சாதித்தார் பொன்னடியை தான் மணிவதனாலோ திருச்சிற்றம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மேவுநாள் என்னாலும் திருச்சிற்றம்பல் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருகானாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணார முதக்கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோ திருச்சிற்றம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெரும் கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கம் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி வருகின்ற திருமந்திர ஞான வேள்வியில் நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகிற ஏழாம் தந்திரத்தில் இதோபதேசம் என்ற ஒரு பகுதியை நிறைவாக திருமல தேவநாயனார் அருளி செய்திருக்கிறார் இதம் உபதேசம் என்கிற அந்த இரு சொற்களால் ஆன அந்த தொடர் உபதேசத்தை கனிவாக எடுத்து சொல்லுதல் என்று பொருள்படும் இதமாக சொல்லுதல் என்றால் கனிவாக சொல்லுதல் கண்டிப்பாக சொல்லுவதில் ஒரு உபதேசம் இது கனிவாக சொல்லுகிற உபதேசம் இதமாக கனிவாக சொல்லுகிற பொழுது இன்னும் அதை பொருந்துவது போல் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கிதமாக சொல்லுதல் இதமாக சொல்லுதல் இங்கிதமாக சொல்லுதல் கனிவாக சொல்லுதல் கருணையோடு சொல்லுதல் எப்படி சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல என்ன ஆனால் சொல்லித்தான் பார்ப்போமே எப்படியாவது பல்வேறு விதமாக ஞானிகள் சான்றோர்கள் சொல்லி பார்ப்பார்கள் பல்வேறு விதமாக சொல்லி பார்ப்பார்கள் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பட்டுரும் டக்குன்னு அறிவுரை சொல்லுவோம் அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது உடனே எடுத்துடும் சில சமயம் சில சமயம் அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க நாம் அறிவுரை சொல்லுகிறவர்கள் எல்லோரும் அந்த அறிவுரையை உடனே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை காரணம் வந்து அவர்களுக்கு அந்த அறிவுரை உண்மை போல தோன்றாது அந்த அறிவுரை உண்மை என்று அவர்களுக்கு படுமானால் அதிலே ஒரு ஆழமான ஒரு பிடிப்பு ஏற்படும் ஆனால் அவர்களுக்கு அதை உண்மைன்னு நம்பாததுனால தான் அதை சொல்லு கேட்காமல் இருக்கிறது காரணம் ஆகையினாலே அறிவுரை என்று சொல்லுகிற பொழுது கேட்க மாட்டார்களோ என்கிற அந்த நிலையில் தான் அதை அடுத்த கட்டமாக அதை சட்டமாக்குகிறார்கள் ரோட்டுக்கு நடுவில் போகாத அப்படிங்கிறது அறிவுரை எல்லோரும் கேட்பான்னு சொல்ல முடியாது நடுவில் போனால் ஃபைன் போடுவேன் இப்போ எல்லாம் ஓரமாக போவான் அப்போ முதல்ல சொன்னது இதமாக சொல்லுதல் அடுத்து சொல்லுவது வந்து கண்டிப்போடு சொல்லுதல் இப்படி தான் நீ போகணும் இப்படி தான் வரணும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்போடு சொல்லுதல் அறம் சொல்லுகிற பொழுது அப்படித்தான் அதையும் சொல்வார்கள் அறத்தை வலியுறுத்துவதற்காக அது தருகிற நன்மைகளை சொல்வார்கள் அறத்தை பின்பற்றாவிட்டால் வருகிற தீமைகளை எடுத்து சொல்லி அதை வலியுறுத்துவார்கள் 
இவ்வாறு பல்வேறு விதங்களிலே எப்படியாவது அந்த அறிவுக்கு அதை பதிவிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஆதங்கத்திலே பெரியவர்களெல்லாம் அறிவுரைகளை சொல்வார்கள் பெரும்பான்மை அறிவுரைகள் அனுபவங்களாகத்தான் இருக்கும் அறிவுரை சொல்லுகிறவர் அனுபவப்பட்டவராக இருக்கிற பொழுது கேட்கிறவர்களுக்கு அதில் ஒரு பிடிப்பு ஏற்படும் அதனால் அறிவுரை சொல்லுகிறவர்கள் அவர்கள் சான்றோர்களாகவும் உயர்ந்தவர்களாகவும் அனுபவஸ்தவர்களாகவும் இருக்கிற பொழுது அந்த அனுபவம் அந்த வார்த்தைகளில் அதை உடனே கேட்க வேண்டும் என்று கேட்பவர்களுக்கு அது நன்மை விளைவிக்கும் அதனால தான் இங்கே சொல்லுகிறார் இதோபதேசம் என்று சொல்லுகிற இடத்துல கேடுகண்டு இரங்கல் என்கிற பகுதியில் பல்வேறு நிலைகளிலே இறங்கத்தக்கனவாக அறியாமல் செய்கின்ற அந்த குற்றங்களை பார்த்து இறங்கியவர் அதனை தவிர்ப்பதற்கும் எவ்வாறு அதிலிருந்து விழுவது என்பதற்கும் அவர்கள் இட்டுக்காட்டுவது தான் இந்த இதோ உபதேசம் உபதேசம் செய்கின்றார் அதில் உபதேசத்தை சொல்லுகிற பொழுது உபதேசம் கேட்கிறவர் அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அதனை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஒரு செய்தியை முதலிலே அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தோன்றுகிற உபதேசமாக முதல் செய்தியை நம்முடைய திருமல தேவநாயனார் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் அதில் எடுத்துக்கொள்ளுகிற பொழுது வாழ்க்கை நிலையிலே பல்வேறு விதமான பிறப்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் மனித பிறப்புகளிலேயே எடுத்துக்கொண்டார் பல்வேறு நிலையான மனித பிறப்புகள் ஒருவர் வறுமையிலே பிறக்கிறார் ஒருத்தர் வறுமையில் பிறந்து வறுமையில் வாழ்ந்து வறுமையிலேயே முடிகிறார் ஒருத்தர் வறுமையில் பிறந்து செல்வத்தில் வாழ்ந்து முடிகிறார் ஒருத்தர் கல்வி மாணாக திகழ்கிறார் ஒருத்தர் கடைசி வரைக்கும் எதையும் படிக்காமையே போயிடுறார் இது எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் இருக்குது எதுக்கும் உதாரணம் இல்லைன்னே சொல்ல முடியல எத்தனை எத்தனையோ விதமான வாழ்க்கை நிலைகள் ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் ஒழுக்கமில்லாமல் வாழ்ந்தவர்கள் சிறப்பாக நின்றவர்கள் யோகத்திலே சிறந்தவர்கள் தவத்திலே உயர்ந்தவர்கள் செல்வத்தை இப்படி ஒவ்வொன்றும் பல்வேறு விதமான வாழ்க்கை முறைகளை நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதில் ஒரே ஒரு ஒரு ஒற்றுமை எல்லா பிறப்புகளிலும் ஒரே ஒரு ஒற்றுமை எல்லாருக்கும் என்னென்னு கேட்டால் எல்லோரும் ஒரு நாள் கிளம்பிடுறாங்க அதுதான் ஒரே ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தவனாக இருந்தாலும் அது முடிஞ்சு போயிடுது அது அவ்வளோதான் புகழின் உச்சத்திலே இருந்தாலும் சரி அவன் யாருன்னு இந்த உலகத்துக்கே தெரியாமல் இருந்தாலும் சரி போயிடுறாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போகுது அது ஒன்றும் புகழின் உச்சத்தில் இருக்கிறவர்களுங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கு அதிக நாளோ அல்லது வாழ்க்கையின் தரத்தில் ரொம்ப தாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக குறைந்த நாளோ ஆயுள் கணக்கு அப்படி போட்ட மாதிரி தெரியல எல்லா பிறப்புகளுமே முடிந்து போய்விடுவதும் நிலையில்லாமல் இருப்பதும் அந்த பிறப்புகள் நிலை உள்ளன போல் தோன்றி நிலையற்ற உணவாக கழிந்து விடுவதிலையும் நாம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்போ எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் பார்த்து நமக்கு பொறாமை ஏற்படுறதுக்கு நியாயம் இல்லை ஆகா இந்த வாழ்க்கை இவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது அந்த வாழ்க்கை அப்படி சிறப்பாக வாழ்ந்த அப்புறம் அப்படி வாழ்ந்திருந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்குது ஆகா இவர் இப்படி வாழ்கிறாரு இது இவ்வளோ சிறப்பாக இருக்க அவர் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லையே இரவு முடிகிற வரைக்கும் நமக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்க அவர் செல்வத்துக்கு ரொம்ப உயர்ந்தவராக இருக்கிறாரு என்றெல்லாம் நாம் வந்து பல்வேறு விதமான பல் பிறப்புகளை பார்த்து நாம் வந்து ஆதங்கப்படவோ ஏக்க பெருமூச்சு விடவோ தேவையில்லைங்கிறார் ஏன்னா எதுவுமே நிரந்தரமான வாழ்க்கை இல்லை 
இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி வாழ்ந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ சிறப்பாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீ தயவுசெய்து ஆசைப்படாத மற்ற பிறப்புகளை பார்த்து இப்படிப்பட்ட பிறப்புகள் நமக்கு அமைய வேண்டும் என்று நீ தப்பி தவறி கூட அதை விரும்பி விடாது ஏனென்றால் அதற்காக தொடர்ந்து பிறப்பு எடுக்க வேண்டி வரும் ஆகையினாலே எந்த பிறப்பையும் பார்த்து ஆசைப்படாதேங்கிற எந்த பிறப்பையும் பார்த்து ஆசைப்படாத எந்த பிறப்பில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பை பார்த்து மயங்கி விடாத ஏன்னா பொதுவாக நமக்கு சிறப்பு தான் தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் நமக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அந்தந்த வாழ்க்கையில் அந்தந்த முறையிலே சிற சிறப்பும் இழிவும் இருக்கத்தான் செய்யும் சிறப்பும் இழிவும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை வெறும் சிறப்புகள் மட்டுமே வாழ்க்கைன்னு எந்த வாழ்க்கையும் கிடையாதுங்கிற அப்படி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் எதுவும் உயர்வு தாழ்வு இருக்கத்தான் செய்யும் ஆகையினாலே எந்த வாழ்க்கையும் எந்த பிறவியும் நிலைத்ததல்ல அதனால் அந்த பிறவியை சொல்லுகிறார் மண்ணா பிறவி என்று சொல்லுகிறார் மண்ணுதல்னா நிலைத்தல்னு அர்த்தம் மண்ணானா நிலைக்காத பிறவி நிலைத்தல் இல்லாத பிறவி மண்ணா பிறவி எந்த பிறவிக்காகவும் ஆசைப்படாது இப்படி ஒரு பிறப்பு நமக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பில்கேட்ஸை பார்த்து ஆசைப்படாத அப்படிங்கிற மரந்தொழி மண்மிசை மண்ணா பிறவி இதுதான் உதவுபதேசம் எந்த பிறப்புக்கும் ஆசைப்படாத எந்த பிறப்புமே வேண்டான்று நீ பிறப்பு நீங்க வேண்டும் என்று நினைக்கலாமே தவிர பிறப்பு நீங்க வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டுமே தவிர இனிமே எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் தான் உங்களுக்கு புருஷனா வரணும் நான் தான் உங்களுக்கு மனைவியா வரணும் அது அவர் சொல்லல அப்படிலாம் வேண்டாங்கிற அதெல்லாம் அந்தந்த ஜென்மத்தில் அந்தந்த தொடர்பு நல்ல தெளிவாக சைவ சித்தாந்தம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்படும் அந்த தொடர்பில் சாமி அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்த்து விட்டுருக்காரு அவ்வளோதான் அது ஜென்ம ஜென்மமாக ஏழு ஜென்மத்துலேயும் ஒருவேளை நாம் தொடர்ந்து அப்படின்னு அது இந்த சினிமா கரணுங்க நம்மளை ரொம்ப மோசமாக ஏமாற்றி ஒரு ஜென்மமே தாங்க முடியல இல்லை தெளிவு வந்துடும் சாமி சொல்கிறாரு இந்த உயிரும் நல்லா இருக்கட்டும் அந்த உயிரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லா உயிருமே நல்லா இருக்கட்டும் எல்லா உயிர்களும் நிலைத்து சிவபெருமானுடைய திருவருள் பெற்று நிலைத்து அவ்வளோதான் நமக்கு ஒன்றும் எந்த உயிர் மேலேயும் நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டாச்மெண்ட்டே கிடையாது ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை அறியவே அறியாது ஒரு உயிருக்கு உடம்பு அந்த உயிருக்கு உடம்பு வந்தா தான் ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை அறியுமே தவிர கருவிகரணங்கள் இல்லைன்னா இந்த உயிர் அந்த உயிரை அறியாது அதுதான் சித்தாந்தம் உதவவும் முடியாது அந்த உயிர் இந்த உயிருக்கு உதவ முடியாது அந்த உயிருக்கு உதவக்கூடிய வல்லமை சிவன் ஒருவனுக்கு தான் உண்டு உயிர்களுக்கு எல்லா உயிர்களுக்கும் அவன் தான் உதவி கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிருக்கு உதவாது இந்த உயிருக்கு கருவிகரணங்களை கொடுத்து அந்த உயிருக்கு கருவிகரணங்களை கொடுத்து ரெண்டையும் இணைத்து அது ஒன்றுக்கொன்று பரஸ்பரமாக இருப்பது போல் இந்த உலகை அமைத்திருக்கிறான் அவனுடைய நெட்டு இது அவனுடைய ப்ராஜெக்டு அவன் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்கான் அவ்வளோதான் இது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படிலாம் டைலாக்லாம் பேசி அது சாமி சிரிச்சுக்குவார் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே பார்க்க போனால் இவ்வளவு அன்பையும் உயிர்கள் மேல் காட்டுவது என்பது உண்மை அல்ல உயிர்கள் க கொண்டிருக்கிற உடல்கள் மேல் வைத்திருக்கிற உறவுனாலே அதை காட்டுகிறோம் அந்த அந்த உறவுனால வருகிற அன்பு தானே தவிர 
இப்போ எங்கேயோ ஒரு உயிர் வேதனைப்படுகிறதுன்னு சொல்லி நாம் காட்டுறோம் பாருங்க அன்பு அதுதான் உண்மையான அன்பு உறவில்லாதவர்கள் எங்கேயோ துன்பப்படுகிறார்கள் ஏதோ வேதனைப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் என்ன உதவி செய்ய முடியும் என்று காட்டுவது தான் உண்மையான ஒரு அன்பு எனக்கு என்னவோ அன்பு என்பது தொடர்புடையாரிடத்து காட்டுவதுன்னு சொன்னதே உடன்பாடு இல்லை அது தொடர்புடையாரிடத்து காட்டுவது வந்து பாசம் தொடர்பற்றவரிடம் காட்டுவது தான் அன்புன்னு எனக்கு என்னவோ சொல்லணும்னு தோணுது அன்பு வந்து உயிரிடத்தை எப்போ காட்ட முடியும்னா எப்போ சிவத்திடம் அன்பு நமக்கு பெருகுகிறதோ அப்போ தான் காட்ட தெரியும் ஒரு உயிரிடம் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு சிவத்திடம் அன்பு பெருக வேண்டும் சிவத்திடம் அன்பு பெருக பெருக நம்முடைய அந்த விரிந்த மனது அந்த விரிந்த அறிவு எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை காட்டக்கூடிய தன்மை வந்துவிடும் அதுக்குத்தான் சிவ பூஜையும் சிவ மேலே பக்தியும் எதுக்கு வளர்க்க சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது அந்த அன்பிலே அந்த அறிவு விரிவடைகிற பொழுது அன்பு அன்பினாலே அறிவு விரிவடையும் விரிவடைகிற பொழுது அதை கட்டி இருக்கிற கட்டு அறியாமை கட்டு தகர்ந்து எரியும் அதை இருக்க கட்டி இருக்கிறது நம்முடைய அறிவை இருக கட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுகளை அறுத்தறியக்கூடிய தன்மை அறிவு விரிந்தால் தான் முடியும் அறிவு எப்பொழுது விரியும் என்று சொன்னால் அன்பினாலே தான் விரியும் அன்பு செலுத்த செலுத்த அறிவு விரியும் அவர்களுக்கு அன்புடையவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அறிவினுடைய விசாலம் வந்து மிக பெரிதாக இருக்கும் அன்புடையவர்கள் அறிவு விசாலமாக இருக்கும் ஆகையினாலே சொல்லுகிறார் எந்த பிறப்பையும் பார்த்து இந்த பிறப்பு எனக்கு வரணும் இந்த பிறப்பு எனக்கு வரணும் இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கணும்லாம் நீ நினைக்காத எல்லா பிறப்புமே அது வந்து நிலைத்தல் இல்லாதது இந்த மண்ணுலகில் நிலைத்தல் இல்லாத அந்த பிறப்பு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காலம் தோன்றி ஒரு காலம் மறைந்து போகிற அந்த பிறப்பு எவ்வளவு நீ நாம் புகழ் ஈட்டி வச்சுருந்தாலும் விட்டுட்டு தான் போகணும் எவ்வளோ பெருமை ஈட்டி வச்சுருந்தாலும் விட்டுட்டு தான் போகணும் எவ்வளோ செல்வம் ஈட்டி வச்சுருந்தாலும் விட்டுட்டு தான் போகணும் அந்த பிறப்பில் ஈட்டிய நல்வினை தீவினைகள் மட்டும்தான் வறுமையை தவிர மற்ற எதுவும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆகையினாலே அதை சொல்லுகிறார் மறந்தொழி மண்மிசை மறந்தொழி மண்மிசை மண்ணா பிறப்பு பிறப்பு வேண்டான்னு நினைய எப்போவுமே அதுதான் ஒரு நல்ல வேண்டுதலாக இருக்கும் எப்போவும் சிவபெருமாட்ட போயிருக்கும்போது பிறவாமை வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய கோரிக்கையாக ஏன்னா அவர் கொடுக்க வல்லவர் அதை கொடுக்க வல்லவர் அவர் ஒருத்தர் தான் வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது அதனால் மித்த சாமிகிட்ட போய் நீ இதை கேட்க வேண்டாம் கேட்டு அது கொடுக்க போகுது அது முடியாது அதால் அதுவே பிறந்து பிறந்து வந்துகிட்டு இருக்கு நீ அந்த சாமிகிட்ட போய் பிறவாமை கேட்க வேண்டியது இல்லை இப்படி கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இவர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ இவர்கிட்ட வந்து நீ எதை கேட்கணும் அதை தானே கேட்கணும் பிறவாமை கேளு பிறப்பு வேண்டான்னு சொல்லு அதான் ஏதோ உதிஸ் பிறவாமை எந்த நிலையிலேயும் ஈஸ்வரிடம் பிறவாமை வரம் கேட்டு பெறு நீ சொல்லிட்டே இரு நீ வந்து அவர் தந்துருவாரா அப்படின்னா அது அது சொல்ல முடியாது தருவாரான்னு ஆனால் நீ அது கேட்குறதுக்கான உரிமை உனக்கு இருக்குது அம்மையார் கூட அப்படி தானே கேட்குறாங்க பிறவாமை வேண்டும் அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பிறவாமை வேணுங்கிறது என் விருப்பம் ஆனால் என்ன இருக்குது கணக்குன்னு தெரியாது கணக்கு உனக்கு தான் தெரியும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கிளாஸு பிறவாமையை கேட்டுடணும் சிவநெறியில் நிற்கிறவர்கள் எல்லோரும் சிவனிடம் அவர்கள் சொல்லுகிற ஒரு கோரிக்கை அந்த பிறவாமை பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் என்று அதைத்தானே முதல வலியுறுத்துகிறார்
பிறப்பனும் பேதமை நீங்க சிறப்பனும் செம்பொருள் காண்பது துணிவுனார் செம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் வழங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசு பிறவாமை பிறந்து பிறந்து வந்ததெல்லாம் போதாதா எவ்வளவோ பிறந்து வந்துட்டோம் என்ன இப்போ ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு பிறப்பெடுத்த மாதிரி ஏன் அதை நினைச்சு எத்தனையோ பிறப்பெடுத்துட்டோம் இந்த பிறப்பில் எதையோ அனுபவிக்கலைங்கிறதுக்காக அதையோ அதை அனுபவிக்கலையே இதுக்காகவா அது வரணும் சார் இல்லையா அமெரிக்காவில் சிக்காகோவில் சுத்துறதுக்காகவாவது ஒரு பிறப்பெடுத்துட்டு வரணும் சார் அப்படிங்கிறோம் என்ன பிறப்பு அதனால் அதுக்காக எல்லாம் இதுக்கு ஒரு பிறப்பு போய் கேட்கணும் பிறப்பு இது நல்லா இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும்னு நினைத்து கேட்கக்கூடாதுங்கிறத வலியுறுத்துகிறார் எல்லா பிறப்புகளும் முடிந்து போகின்ற பிறப்புகள் அதனால் எந்த பிறப்புக்கும் ஆசைப்படாது பிறப்புக்கு ஆசைப்படாது பிறப்புக்கு ஆசைப்படாதே அதை விட்டுடுனா விட்ட பிறகு எதை பற்றுவதுன்னா சிவத்தை பற்றிக்கோ பிடிச்சிரு அவரை பிடிச்சிக்கோ இதைத்தான் சொல்கிறார் பிறப்பை விடு சிவத்தை நாடு மறந்தொழி மண்மிசை மறந்தொழி மண்மிசை மண் புகார் வான் புகுவர்னாரு இல்லையா ஞானசம்பந்தர் சொல்லுகிற பொழுது பூம்புகார் அந்த திருச்சாய்க்காடு அந்த பெருமானை வணங்கி மண் புகார் வான் புகுவர் அப்படின்னா மண் புகார்னா பிறப்புக்கு வரமாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் மண்மிசை மறந்தொழி மண்ணா பிறப்பு இறந்தொழி காலத்தும் கீசனை உழ்கும் இறந்தொழி காலத்தும் இறக்கும் தருவாய் வரைக்கும் ஈசனை மறவாமல் இரு சாமியை மறக்காத அதான் ஏதோ உபதேசம் சொல்லுகிற எப்பொழுதும் நினைய எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் எப்பொழுதும் சிந்தனையை பெருமானுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் எப்பொழுதும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் என்ன தப்பு ஏதாவது ஒன்று நினைக்கிது இந்த மனசு மனசு நினைக்காம இருக்காது ஒன்றும் நினைக்காதேன்னு இது சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒன்று நினைக்கிறது தான் அதுக்கு இயல்பு இது சில தியானங்களில் சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க எதையும் சிந்திக்காமல் அப்படியே நிலை நிறுத்துக எப்படி முடியும் நிற்கவே நிற்காது சும்மா சுமனாச்சிக்கு சொல்கிறது எதையும் நினைக்காதே எதையும் நினைக்காதேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதை அதைத்தான் நினச்சிட்டு இருக்கே திரும்பவும் அது ஒரு ரொம்ப டெலிகேட்டு இதை நினைன்னு சொல்லுங்க அது ஒரு பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு அப்படின்னார் இதை பிடிச்சேன்னா அது விட்டுடும் அவ்வளோதான் இதை விடு விடுன்னா அதை பிடிச்சிக்கிட்டு எப்படி விடுறது எப்படி விடுறதுங்க அதை விடுனா எப்படி விடுறது இதை எப்படி விடுறது அப்படின்னு கேட்கும் இதை பிடி அப்படின்னா டக்குன்னு அதை பிடிச்சிரு அதை விட்டுரும் இப்போ எதை பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லலைன்னா இதை விடாது பௌத்த சமணமெல்லாம் இதை உடு உடுன்னு சொல்லுது எதை பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லவே இல்லையே அதனால் கடைசி வரைக்கும் விடாது அதை சிவத்தை பற்றுகன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் சிவத்தை பற்றுக இறந்தொழி காலத்தும் ஈசனை உழ்குதும் ஈசனை உழ்கு நினை இறந்தொழி காலத்தும் நார் இறந்து படுகிற கடைசி நாள் கடைசி நிமிஷம் கடைசி வினாடி ஈசன் என்ன ஈசனை நினை நினைச்சிட்டே இருந்தா பறந்து அலமந்த படுதுயரு தீர்ப்பன் 
பரந்தலமந்து படுதுயரு தீர்ப்பன் பறந்து அலமந்து படுதுயரு நாள் முழுக்க அங்கேயும் இங்கேயுமா பறந்து திரியிற ஒரு பறவைக்கு கூட கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருக்கும் போல இருக்கு உனக்கு கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே இல்லை பறக்கிறேன்னாரு ஆலா பறக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஆள்னா அந்த ஆலய இலை ஆலய இலை பார்த்தீங்கன்னா அது காற்று அடிச்சதுன்னா பாவம் அது ஆலா பறக்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம் அது குண்டுலாடா போடணும் ஆளானா ஆளான்னு இந்த அள்ளு போடக்கூடும் ஆளா பறக்கிறான் ஆளா பறக்கிறான்னு சொன்னால் அந்த ஆலங்காத்தில் அந்த காற்றுல அந்த ஆலமரத்தினுடைய இலை இருக்கு பாருங்க ஆள் அது அவ்வளோ லேசாக இருக்கும் அது கதி எங்கெங்கேயோ தெரியும் அது மாதிரி பறக்கிறது ஒரு ஒரு தெளிவு இல்லாமல் எதுக்கு போகிறோம் எதுக்கு வரோம் எதுக்கு இதை செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன காரணத்துக்காக இது நடக்குதுன்னெலாம் கூட தெரியாமல் பல நாள் பல விஷயங்களை செய்துக்கிட்டு இருப்போம் நமக்கே பிரஜை இல்லாமல் செய்கிற விஷயங்கள்லாம் பல இருக்கும் எத்தனையோ செய்வோம் அதனால் நமக்கு வந்து கடைசியில் என்ன செய்கிறோம்னா படுத்துயர் பல்வேறு விதமான துன்பங்கள் வந்து சேரும் இப்படி பல்வேறு இடங்களிலே அலைந்து திரிந்து பல்வேறு துன்பங்களை அடைந்து கொண்டிருக்கிறாயே இந்த துன்பங்களை தீர்ப்பதற்குரிய ஒரு வழி நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ணுறேன் நீ எப்பவும் சிவத்தை நினைத்து கொண்டே இரு எப்பவும் சிவத்தை நின இது இந்த துன்பங்கள் தீர்வதற்கான வழி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிவத்தை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இரு அப்படின்னு ஒரு வழி சொல்கிற சிவத்தை நினைத்து கொண்டே இருப்பது எப்படின்னு அடுத்ததில் சொல்லி தருவார் சிவத்தை நினைத்து கொண்டே இருப்பதுன்னா அது எப்படி அப்படிங்கிறத அடு அடுத்த பாட்டில் சொல்லுவார் அப்போ சிவத்தை தொடர்ந்து நீ பற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ரொம்ப பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா சிவத்தை நினைத்தேங்கிறது வழிபாடுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் வழிபாடு செய்ய முடியுமா சார் எப்போ பார்த்தாலும் பூஜை செய்ய முடியுமா சார் நமக்கு நிறையா வேலை இருக்கே சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முக்கியமான வேலையெல்லாம் இருக்கே சாருங்களாம் வழிபாடு செய்யணா முக்கிய சார் எப்போ பார்த்தாலும் வழிபாடு செய்ய முடியும் முக்கியமான வேலையெல்லாம் இருக்கேங்கிறான் அப்போ வழிபாடு முக்கியம் இல்லாத வேலையாம் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு தெரியல அந்த வழிபாடு செய்கிற நேரம் மட்டும்தான் அவன் வாழ்க்கையிலேயே உருப்படியான நேரம் மீது எல்லா நேரமும் அவனுக்கு வினையை தருகின்ற நேரம் அந்த ஒரு நேரம் தான் வினை செய்யாமல் இருக்கிறாவன் அந்த நேரத்துலேயும் மனசை எங்கேயோ அலைய விட்டு விட்டு அங்கேயும் வினை பண்ணிட்டு இருப்பான் மழை போன மேனேஜர் நீ கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தானா பரவாயில்ல நேற்றே வைத்த வலிக்குதுன்னா லீவுக்கு போடுவானா என்னன்னு தெரியல அப்படி சாமி கும்பிடும் போதா இன்னொருத்த வைத்த வலியை பற்றி நினைக்கிறது அப்படி அதில் வினை தேடிக்கிறது உண்டு இல்லையா சிவபூஜைனாலே வினை நீக்கம் நிகழணும் சிவபூஜை பண்ணுற நேரத்தில் வினைகள் வரதில்லை தாக்குறதில்ல அது நல்லா தெளிவாக ஒரு கருத்து சித்தாந்தம் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடியதெல்லாம் தபம்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னா தபம் செய்கிற பொழுது வினை வராது அதனால தானே தபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தபம் நம்ம நேரத்தையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தவம் இன்னொன்று அவம் தவம் அவம் இந்த ஒரு மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னு அந்த ஒரு மணி நேரம் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் அது தவமாச்சா அவமாச்சான்னு அவமாக போயிருந்ததுன்னா அது வினைகளினுடைய ஈட்டம் வினை ஈட்டம் தவமாக இருந்திருந்தால் அது வினைகளினுடைய நீக்கம் வினை ஈட்டம் வினை நீக்கம் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் என்ன நிகழ்கிறது அந்த அந்த வினை ஈட்டத்திற்கும் வினை நீக்கத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு தான் தவத்திற்கும் அவத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் சிவத்தை நினப்பாகவே இருக்கிறது நம்ம அது அது அந்த நினப்பத்தான் சொல்கிறாரு தவிர 
வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய கிரியையை பற்றி பேச்சு இல்லை கிரியைங்கிறது ஒரு பக்கம் அது ஒரு பக்கம் அது நீங்கள் நேரம் ஆனால் இங்கே அது ஒரு அதை சொல்லலை எப்பொழுது பார்த்தாலும் சிவ நினைவோடு இருத்தல் சிவனை தொட்டுக்கொண்டே இருத்தல் இறந்தொழி காலத்தும் இறந்து ஒழிகின்ற காலம் வரைக்கும் ஈசனை உழும் பெருமானையும் நினைத்து கொண்டே இருங்கள் ஏதாவது ஒரு சார்பாக நினைத்து கொண்டிருங்கள் ஈசனை உழும் பறந்து அலமந்து படுதுயர் தீர்ப்பன் பறந்து அலமந்த படுதுயர் தீர்ப்பன் நமக்கு அங்கு இங்குமாக ஓடி நம்முடைய துன்பங்களை நீக்கி கொள்வதற்காக எத்தனை எத்தனையோ முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோமே இது இப்படி செய்தால் தீருமா அது அப்படி செய்தால் தீருமா இது இந்த மாதிரி தீர்த்து கொள்ளலாமா என்று நாம் பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய துன்பங்களை தீர்ப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கவே அதில் அந்த துன்பம் தீருமா தீராதான்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஈசனி நீ தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருப்பாயே ஆனால் அந்த துன்பங்களை தீர்த்து வைப்பான் தீர்ப்பன் திருமலர் போய் சொல்வாரா போய் சொல்வாரா அவருக்கு போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அவர் என்ன எலெக்ஷனில் நினைக்கிறார் பொய் சொல்கிறதுக்கு அதான் பொய் பேசுகிறதே வேலையாக போச்சு தொழிலாக போச்சு சரி மக்கள்கிட்ட தான் பொய் பேசுகிறானே வீட்டில் வந்தால் அது உண்மை பேசுகிறானா வீட்லேயும் பொய் அதனால் அவங்ககிட்டையும் எல்லோரும் பொய் பேசுகிறாங்க வீட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் பொய் முன்ன பொய் பின்ன பொய் பக்கத்தில் பொய் எய்த்தாப்பில் பொய் 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 பொய்யை சுற்றியே வாழ்கிறோம் பொய்மையிலேயே வாழ்கிறோம் பொயில ஆரம்பித்து பொய்யிலேயே முடிஞ்சு போகுது வாழ்க்கை எல்லாம் பொய் ஒருத்தர் வந்து ஒன்று வாங்க சாருங்கிறான் பொய் உட்காருங்க சாருங்கிறான் பொய் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா சாருங்கிறான் பொய் எல்லாமே பொய்யா இருக்கு சாமிக்கு பிடிக்காதது இந்த பொய் தான் இந்த பொய் தான் பிடிக்காது அதனால தான் குட்டி உள்ள போட்டாரு பிரம்மனை பிரம்மன்ட்ட இருந்த பொய்மைக்கு தான் உள்ள போட்டார் பிரம்மனுக்கு பிரணவத்தினுடைய பொருள் தெரியலங்கிறதுக்காக தூக்கி உள்ளே போடல அப்படி போ போடுறதா இருந்தால் மொத்த தேவர் உலகத்தையும் தூக்கி உள்ளே போடணும் பிரம்மன் மட்டும் என்ன பாவம் அதனால தானே திருமால் உறுத்தினெல்லாம் போய் சொல்லலை என்னவோ அன்றைக்கி பிரம்ம மாட்டினார் அவரை கேட்டார் நம்மளை மாட்டிருந்து கேட்டிருந்தால் கூட நமக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதுக்காக போடலை போட்டது இந்த பொய்மை சாமிக்கு பொய்மை பிடிக்காது தின்னநாட்டை இருந்தது என்ன மெய்மை மெய்யன்பு அந்த மெய்யன்புங்கிறது அந்த மெய்மை தானே கள்ளமில்லாத வஞ்சமில்லாத ஒரு அன்பு நம்மளால் காட்ட முடியும் சாய் மேலே அப்படின்னா அதை விட பெரிய ஆயுதமே கிடையாது அதை விட ஒரு பெரிய வெப்பனே கிடையாது கள்ளமில்லாத பொய்மை இல்லாத உண்மையான அன்பை அவர் மேலே பெருமானே ஈஸ்வரா என் பெருமானே எங்கள் அப்பா அப்படின்னு அந்த ஒரு அன்பை காட்ட முடியுமானால் அதுக்கு மேலே என்னங்க ஆயுதம் இருக்க முடியும் அவர் அதுக்கு மேலே என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அந்த பொய்மை கலவாத அன்பை பெருக்குன்னு தான் சொல்கிறார் எப்போ பார்த்தாலும் நினைத்து கொண்டுருன்னு சொன்னால் ஏதோ பேருக்கு நினைக்கிறதுக்காக சொன்னார் சாமி மேலே அன்பை பெருக்குவதற்கு ஒரே வாய்ப்பு நினைப்பை அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நினைப்பு நாம் அது விடுபடும் அதுக்கு தடை வரும் சும்மா தடை வராமல் இருக்காது தடை வரத்தான் செய்யும் தடை வருகிற பொழுதெல்லாம் வென்று ஏற வேண்டும் வென்று நாயன்மார்கள் என்ன செய்தாங்க நாயன்மார்கள் தின்னனார் அளவுக்கு நம்மால் போக முடியாது உண்மை தான் ஆனால் நினைப்பை அதிகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த பிரஜை நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போத்தான் அந்த சிவாய நம்மள நம்ம போகும் இல்லாட்டி இந்த நம்ம போகிறது கஷ்டம் சிவாய நம்மள நம்ம போகிறதுக்காகத்தான் அந்த நினைப்பு சிவைய என்று நிற்கும் ஆகையினாலே அதை சொல்லுகிறார் இறக்கும் இறந்து அதாவது இறக்கிற காலத்தில் கூட நீ வந்து ஈசனை நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் இறந்தொழி காலத்தும் ஈசனை உழும் 
பறந்து அலமந்து படுதுயர் தீர்ப்பன் அவன் ஆகையினாலே நீ சிறந்த சிவநெறி சிறந்த சிவநெறினர் அந்த சிறந்த சிவநெறி என்று சொல்லுவது அருணை வடிவெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கார் சேர்ந்து உய்வீரேனார் சிறந்த சிவநெறி சிவநெறியே சிறந்த சிவநெறின்னு சொன்னார் அப்படின்னு பொழுது அது சிவநெறி பல நெறி இருக்குது பல சைவம் இருக்குது ஆனால் இந்த சைவம் வந்து சித்தாந்த சைவத்தை சேர்ந்து உய்வீர் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிங்கிறார் இல்லையா சிவ சமவாத சைவம் இருக்குது ஐக்கியவாத சைவம் இருக்குது காஷ்மீர சைவம் இருக்குது எத்தனையோ சைவம் இருக்குது சில சைவெல்லாம் கொஞ்சம் வன்முறை சைவமெல்லாம் கூட இருக்குது நாற்று பக்கெல்லாம் கூட நம்ம சவுத்தில் இருக்கிற அந்த சைவம்தான் அந்த மென்மை சைவம் கொஞ்சம் மென்மை சைவம் சித்தாந்த சைவம் அந்த சிறந்த செய்வம் சேர்ந்து உய்வீரேன் அதில் சிவநெறி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிவநெறியை நீ சேர்வது என்பது சிவத்தை எப்பொழுதும் எண்ணத்திலே பிரியாது இருத்தல் மொழியில் கூட பரவாயில்ல செயலில் கூட பரவாயில்ல பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா நம்ம சிவருமானுடைய நினைவை விடாது அதை ஆர்வமாக பிடித்து கொண்டிருத்தல் சிவனுடைய நினைவு செயல் என்ன வேணால் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த செயல்கள் எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் மொழிகள் எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் எண்ணம் முழுக்க சிவபெருமானுக்கு நாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எண்ணம் எவ்வளோக்கு அளவு அவருக்கு நாம் இந்த எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோமோ அவ்வளோக்கு அளவு இந்த அன்பு மிகுன்னு ஒரு உபதேசத்தை செய்கிறார் அந்த உபதேசத்தில் முதல் சொல்லுகிற பொழுது எந்த பிறவிக்கும் ஆசைப்படாத எந்த பிறவியாக இருந்தாலும் ஆசைப்படாது யாரை பார்த்தும் பொறாமப்படாது இல்லையா அது சில இயல்பாக வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பு என்னென்னா பலர் நல்லபடியாக வாழ்கிறார்கள் அந்த மாதிரி இருந்தால் அவர் மாதிரி இருக்கணும் சார் என்ன இப்படிலாம் கூட நாய் மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அவருக்கு என்ன கவலையெல்லாம் அவர் அவர் மாதிரி இருக்கணும் சார் அவர் பாருங்கள் எப்படி இருக்கார் எப்படியும் சாமர்த்தியமாக கல்யாணம் பண்ணான்ட்டார் சார் அதற்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி என்னவோ வேணாம் இருந்துட்டார் சார் அப்படின்னு கூட அந்த வாழ்க்கையை பார்த்து நீ ஒன்றும் புறாமப்படாதேங்கிறார் நீ அதுக்காக தனியாக ஒரு தடவை வந்துக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லையா எதுக்கு எந்த வாழ்க்கையை பார்த்து நமக்கு எந்த புறாமையும் எந்த ஒரு இதுவும் தேவையில்லை எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாம் இங்கே வரணும் எல்லாம் திரும்ப அங்கே தான் போய் சேரணும் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அதான் இந்த பிறப்பு என்பது ஏதோ நமக்கு ரொம்ப துன்பமயமானதாகவும் மற்றவர்களுக்கு இன்பமயமானதாகவும் இருப்பதாக நாம் நினைத்து கொள்ளா மற்ற பிறப்பு ரொம்ப இன்பமயத்தை தருகிற பிறப்பு அதனால தான் அம்மையார் கேட்குற பொழுது அதுதான் நம்ம ஸ்கேலு மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உனை என்றும் மரபாமி ஒன்று மீண்டும் பிறப்புண்டேல் எனக்கு சிக்காகோவில் ஒரு பிறப்பு வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் எனக்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ஒரு பிறப்பு வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் எனக்கு நெதர்லாண்ட்ஸில் ஒரு அப்படியே கேட்டாங்க அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணல இந்த பிறப்பு வேணும் அந்த பிறப்பு வேணும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் உனை என்றும் மரபா மரபாமி தான் புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தே வழுவாதி இருக்க வரம் தர அந்த தாட்ஸ் அந்த இது வந்து இந்த பிறப்பிலேயே வேணும் இந்த பிறப்பிலேயே வேணும் இன்னொரு பிறப்பு பிறந்து மறக்கிறது இந்த பிறப்பிலேயே மறந்துகிட்டு இருக்காமே அவங்க இந்த பிறப்பில் மறக்காமல் இருக்கிறாங்க அதனால் அடுத்த பிறப்பில் மறக்காமல் இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
நம்ம என்ன கேட்கணும்னா அடுத்த பிறப்பில் இந்த பிறப்பில் மறக்காமல் இருக்கணும் சாமி அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கணும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலே மறந்துடுறோம் அதை ஒரு ட்ரெஷர் ஒரு ப்ரெஷர் வந்துருச்சுனால டக்குன்னு மறந்து போகுது எப்படி டீல் பண்ணுறது இந்த பிரச்சனையை என்ன செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நமக்கு தாட்ஸ் போதே தவிர்த்து கொஞ்ச நாளைக்கு அவரை மறந்து போயிருந்ததே நமக்கு அப்புறம் தான் நினைவுக்கு வரும் சாமியவே மறந்து போயிருந்தது நினைவுக்கு வரும் ஆகையினாலே அந்த அந்த அந்யோன்யம் என்று சொல்லக்கூடியது தா நினைப்பில் தான் வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நினைப்பில் அதை வலியுறுத்துகிறார் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துகிறார் நீ வந்து சிவத்தினுடைய நினைவை பெருக்கி கொண்டுதால் உனக்கு பிறப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு சிவ நினைவு அதிகப்படுத்த அதைத்தான் சொன்னார் நீள நினைந்தடி ஏன் உமை நித்தாலும் கை தொழுவேன் வாழன கண்மட வாழவள் வாடி வருந்தாமே கோளிலி எம்பெருமான் குண்டையூர் சில நெல்லு பெற்றேன் ஆளிலை எம்பெருமான் அவை அட்டித்தர பணியே நீள நினைந்தடி ஏன் உமை நித்தலும் கை தொழுவே ஒன்று நான் தொடர்ச்சியாக வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எனக்கு இந்த ஒன்றை வழிபடுறதுல எனக்கு எந்த இன்ட்ரப்ஷனும் வரக்கூடாது இப்படி தான் ஒன்று நான் வழிபட்டுட்டு இருக்கேன் அங்கேருந்து வந்து நெல் வந்திருக்குது வண்டி இல்லை ஆள் பண்ணும் ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறது ஊர் முழுக்க நெல் கொடுத்துட்டாரு நெல்லை கொண்டாடணும் ஆள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கண்ணா இப்போ சாமி யாரையோ ஒரு மனிதர்கிட்ட போய் நிற்கலை நான் எப்படி போக முடியும் குண்டையூர் கூட நெல் கொடுத்தார் சரி யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து எங்க அந்த மாதிரி நெல் வந்திருக்கு கொஞ்சம் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்ருங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கலாம் போகல அவர் அங்கே யாருக்கிட்டையும் நேராக சாமிகிட்ட தான் போய் நின்று இது என்ன வம்பாக இருக்கு நீங்கள் நெல்லை கொடுத்து விட்டால் அது கொண்டாடுறதுக்கு அவன் ஆள் கேட்குறா அதுக்கு நான் என்ன இப்போ தேடிட்டேன் தெரிய முடியும் எனக்கு இதான் வேலை இங்கே எப்போ உன்னை பாடணுங்கிறது தானே என் வேலை உன்னையே நினைக்கிறது தான் வேலை நெல் அனுப்புறதுக்கெல்லாம் நான் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆள் ஏற்பாடு பண்ணியா உன்னோட பெரிய அக்க போகிறா இருக்குன்ட்டார் கோளிலி எம்பெருமான் குண்டையூர் சில நெல்லு பெற்றேன் ஆளிலை எம்பெருமான் அவை ஆளிலை எம்பெருமான் ஆளிலைனா நான் போய் கேட்கறதுக்கே எனக்கு ஆள் இல்லைன்னார் ஆள் இல்லைன்னா எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு கேட்குது எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நான் போய் எனக்கு எடுத்து கொடுத்து உதவி பண்ணுங்கன்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லைட்டார் ஐ வில் நெவர் கோ ஆன் பெக் எனி பர்சன் ஐ வில் நெவர் கோ ஆன் சப்மிட் எனி ரெக்வஸ்ட் டு எனிபடி ஆள் இல்லை உன்னை தவிர எனக்கு ஆள் இல்லை நீ ஆளை விட்டு தான் கொண்டு போய் அங்கே சேப்பியோ இல்லை நீயே எடுத்து கொண்டு போய் சேப்பியோ அது ஓப்பாடு அது ஓப்பாடு என்ன ஒரு அது திணிவு பாருங்க அந்த அந்த திணிவு தான் பார்க்கணும் கொடுத்தா கூட குடுக்காட்டி போன் இருக்கணும் இல்லையா அவ்வளோ செல்வத்தை கொடுக்குறாரு ஒரு டன்னு தங்கத்தை கொடுக்குறாரு கிட்டத்தட்ட அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியலையா எப்படி தூக்கிட்டு போகிறது இவ்வளோ வெயிட்டாக அப்படின்னா அவர் இந்த வேணா இந்த மணிமுத்தாரில் போட்டு அங்கே போய் எடுத்துக்க குளத்தில் என்னார் நானாக இருந்தால் போட்டிருப்பேனா ஏ கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு பறிக்கிற மாதிரி பறிக்கிறீராரு நீர் அப்படின்னு தான் கேட்டிருப்பேன் ஆனால் அவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு கொண்டு போய் ஆற்றுல விட்டேரிஞ்சார தைரியமும் விட்டேறிகிறார் குளத்தில் கொடுப்பார் அவர்னு கொடுக்காட்டியும் போகிறார் என்ன இப்போ அடுத்த தடவை திரும்ப அவர்கிட்ட தான் வாங்கணும் அந்த துணிவு வரணும்னா அந்த அன்பு அவ்வளோ தூரம் சாமி மேலே அந்த அன்பை பெருக்கணும் துணிவு நம்பிக்கை உண்மையான அன்பு வாஞ்சை இதெல்லாம் சிவபெருமான்கிட்ட தான் நமக்கு வரணும் இல்லையா வர வர மனிதர்களுக்கிடையே இதெல்லாம் போயிடுச்சு ரொம்ப அருகுன்னு சொல்லாயிடுச்சு அந்த காலத்திலெல்லாம் 
இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பொருள் இருந்தது அன்பு காட்டுவது வாஞ்சை காட்டுவது கருணை காட்டுவது இல்லையா இப்போ எல்லாமே பர்பஸ்ஃபுல் வேர்ல்டாக போச்சு எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஒவ்வொரு பர்பஸ்ஸு ஒவ்வொரு காரணம் ஒரு காரியம் வந்துருச்சு அவரவர்கள் காரண காரியத்தோடு பழகுவது காரண காரியத்தோடு பேசுவதுன்னு ஆகிப்போச்சு அன்பு செலுத்துவதற்கு நமக்கு ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் நம்ம அன்பு முழுக்க கொண்டு போய் சிவத்திரை செலுத்துவோம் எல்லா அன்பையும் உனக்கு தான் எல்லா அன்பும் வச்சுக்கோ எதுவுமேலேயும் எனக்கு அன்பு கிடையாது உனக்கு மேலே தான் எனக்கு அன்பு அப்படின்னு அந்த அன்பை முழுக்க கொண்டு போய் செலுத்துங்கிறார் ஆகையினாலே அந்த சிவநெறி சிறந்த சிவநெறி சிவநெறின்னு சொன்னாலே போதும் சிறந்த சிவநெறின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் இயன்மை நீக்க வந்த விசேடனார் இயைபு நீக்க வந்த விசேடனோ இயைபின்மை நீக்க வந்த விசேடனோன்னு ரெண்டு இருக்குது பிரிதின் இயைபு நீக்க வந்த விசேடனம்னு சொல்லுவாங்க இயைபின்மை நீக்க வந்த விசேடனம்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க அதில் சொல்லுகிறவர் சொல்கிறார் இது வந்து சிவநெறின்னு நிறைய நெறிகள் இருக்குது அதில் ஒரு நெறின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது அதனால் அந்த நெறிகள்லேயே சிறந்த நெறி சித்தாந்த செய்வோம் அதனால் இந்த சித்தாந்த செய்வோம் சுத்த செய்வோம் நம்ம அஞ்சாம் தந்திரத்திலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன சைவ நெறிகள்லாம் பல சைவ நெறி சொல்லியிருப்பார் அந்த சைவ சைவ நெறியில் இந்த சித்தாந்த செய்வது பெருமானி நினைக்கிற பொழுது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக நினைங்கள் செல்லும் அளவெல்லாம் செலுத்துமின் சிந்தை செல்லும் அளவெல்லாம் செலுத்துமின் சிந்தை எவ்வளவு தூரம் நினைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நினைனார் எவ்வளவு நினைக்கிறதுன்னு கேட்டதுக்கு பதில் சொல்றாரு எவ்வளவு உன்னால முடியும் அவ்வளவு தூரம் நினைக்கிறது எப்படி பதில் சொல்றது இப்படி என்ன போய் கேட்கறத விட்ட ஏதாவது அரை மணி நேரம் நின கால் மணி நேரம் நின காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நினை என்ன சுலபமாக தெரியுது காலையில் எழுந்து பத்து நிமிஷம் நினைக்க சொல்லியிருக்கார் சரி டக்குன்னு எழுந்து உட்காந்து காலை எழுந்து தொழுவார் தங்கள் கவலை கலைவாய் கரை கண்டா அப்படின்னு காலையில் எழுந்தவனும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு எங்க காஃபி ரெடியாக இருக்கு கொடுக்கட்டுமா இரு பிடிச்ச இரு கொஞ்சம் பத்து நிமிஷம் நினைக்க சொல்லியிருக்கார் சார் காலை எழுந்து தொழுவார் தங்கள் அதுக்குள்ளே ஆற்றி கொண்டு வந்துட்டியா ஆரிடிச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது காலை எழுந்து தொழுவார் தங்கள் பிரச்சனையாக இருக்குது பச்சை காலையில் பத்து நிமிஷத்துக்கே இந்த தகராறாக இருக்கு காலை எழுந்து தொழுவார் தங்கள் அப்படி சொன்னார் சாமி நீங்கள் சொல்லுகிறவர் சொல்லுகிறார் செல்லும் அளவெல்லாம் செலுத்தும் சிந்தை செல்லு மழவெல்லாம் செல்லு எவ்வளோ தூரம் நினைக்குமோ அவ்வளோ தூரம் நின்ன அப்படின்னார் அது அவங்கவுங்களுடைய கெப்பாசிட்டி ஒருத்தர் பத்து நிமிஷம் ஒருத்தர் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒருத்தர் அரை மணி நேரம் செலுத்த ஒரு மணி நேரம் நினப்பு அது எவ்வளோ தூரம் செலுத்த முடியுமோ செலுத்துகிறோம் மித்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் வல்ல பரிசெல்லாம் வல்ல பரிசெல்லாம் முடிந்த அளவுக்கு அவன் புகழை சொல்ல உரைத்திடும் வாய்மை வல்ல பரிசெல்லாம் உரைத்திடும் வாய்மை எவ்வளவு தூரம் நீ சிவபெருமானுடைய புகழை உன்னால் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சொல் எவ்வளவு சொல்ல முடியும் சொல் எவ்வளோ தூரம் நினைக்க முடியுமோ அவளை நின எவ்வளோ தூரம் அவன் புகழை சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சொல்லுங்கிற ஐயோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அவன் புகழை சொல்லலையே புகழ் சொல் வாய்மைனர் வாய்மைனா புகழ்னு அர்த்த இடத்துல தேவாரத்தை பாடலாம் தேவாரத்தை பாடுகிற பொழுது உணர்ந்து பாடணும் தேவாரத்தை உணர்ந்து பாடினா பாட்டியும் போது இந்த நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு தேவாரம் மாடினேன் பத்து தேவாரம் மாடினேன்னு கணக்கு பண்ணாமல் எந்த தேவாரத்தையாவது உன்னால் உணர்ந்து அனுபவித்து அந்த தேவாரத்தை பாட முடியுமானாலும் அதை பாடலாம் இந்த தேவாரம் அந்த உண்மையாக அவரோட ஒன்று நின்று அப்படி மற்று பற்றனக்கின்றி நின் திரு பாதமே மனம் பாவித்தேன் பெற்றலும் பிறந்தேன் 
இனி பிறவாத தன்மை வந்தைதினே கற்றவர் தொழுதேத்தும் சீர் கரையூரி பாண்டி கொடுமுடி நட்டவ உனை நான் மறக்கினும் சொல்லுனா நமச்சிவாயவே அப்படின்னு அந்த பாடலை உணர்ந்து சொல்லணும் தம்மையே புகழ்ந்து இச்சை பேசினும் சார்கினும் தொண்டர் தருகில பொய்மையாளரை பாடாதே எந்த புகலூர் பாடுமின் புலவீர்கள் இம்மையே தரும் சோறும் கூறையும் எத்தலாம் பொய் சொல்வாரா இம்மையே தரும் சோறும் கூறையும் சிவனை பாடினவன் எவனும் பட்னி கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது சத்தியமா எப்படி பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் பரவுவார் பிணிக்கலை வாய் ஓடு நன்கலனாய் உண்பலிக்கு உழல்வானே காடதே நல்லிடமாய் கடுகிருள் நடமாடும் வேடனே உருகாவூர் வெள்ளடை நீ என்றே பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் பரவுவார் பிணிக்கலை வாய் களைஞ்ச தீரணும் தேவாரம் பொய் பேசாது பொய்மை களைவதற்குத்தான் தேவ நம்ம உணர்ந்து பாடினா போதும் உணர்ந்து பாடினா போதும் அதனால தான் சொன்னார் வல்ல பரிசலாம் உரைத்திடும் வாய்மை வல்ல பரிசலாம் முடிந்த வகையில் எல்லாம் நீ இது அவன் புகழ சொல்லு எவ்வளவு தூரம் நீ வந்து அவனுடைய நினைப்பை பெருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் நினைப்பை பெருக்கு செல்லும் அளவெல்லாம் செலுத்துக செல்லும் அளவெல்லாம் செலுத்தும் நீ சிந்தை உன்னுடைய சிந்தையை செலுத்துக வல்லவாறு நீ அவனுடைய புகழை பரப்புக சொல்லுக ரொம்ப பேர் சொல்லிட்டு தெரிவான் எட்டு குணமாக சொல்லக்கூடிய முற்று உணர்தல் பேரருள் உடைமை வரம்பில் இன்பம் உடைமை வரம்பில் ஆற்றல் உடைமை தன்வயத்தனாதல் தன்வயத்தனாதல் இயற்கை உணர்வினாதல் இயல்பாகவே பாசங்களில் நின்று விடுபடுதல் இப்படி ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா அப்படி ஒரு கடவுள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லுவான் நீ அதை கேட்டு ஏமாந்துராதுன்னார் இல்லை எனினும் பெரிதுளன் எம்மிரை எவன் இல்லை இல்லைன்னு சொல்கிறானோ அவன் சொல்கிறதையெல்லாம் தாண்டி என்னுடைய இறைவன் எப்பொழுதும் எங்கும் இருக்கிறார் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதனால் அவர் இல்லாமல் போவதில்லை இல்லை எனினும் இல்லை எனினும் இல்லை எனினும் பெரிதும் உடன் எம்மிரை அவன் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்ல எம்மிரை அவன் அவனுடைய எல்லை பெரிதாகி கொண்டே போகிறது ஆகையினாலே அவன் இல்லை என்று அவன் சொல்வதை கேட்டு நீயும் இல்லைன்னு இருந்தேன்னா உனக்கு நல்ல வாழ்வு இல்லை அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் யாரு திருமூல சொல்றார் நான் சொல்றேன் அவன் பெரிதும் முழன் அனுபவம் உடையவர்கள் மற்றவர்கள் நல்வாழ்விலே அக்கறை உடையவர்கள் எல்லோரும் என்பற்றிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்கள் சொற்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறவன்லாம் எப்படிப்பட்ட யோக்கியன்னு நீங்கள் தான் பார்க்கணும் அவனுடைய எல்லா விதமான தகுதிகளையும் நீங்கள் ஆய் இருக்குன்னு சொல்லுகிற அருளாளர்களுடைய தகுதிகளை நீங்கள் ஆய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இருக்கு என்று சொல்லுகின்ற ஆய்வாளர்கள் ஞான சம்பந்தராக இருக்கட்டும் திருநாவுக்கரசராக இருக்கட்டும் சுந்தரராக இருக்கட்டும் மணிவாசகராக இருக்கட்டும் 
திருமூலராக இருக்கட்டும் காரைக்கால் அம்மையாராக இருக்கட்டும் தாய்மானவராக இருக்கட்டும் குமர உருவராக இருக்கட்டும் அருளாளர்களே எல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க இல்லைன்னு சொல்லுகிற அந்த மூடர்களை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன பேக்ரவுண்டு ஆகையினாலே வாழ்வில நம்முடைய அந்த வாழ்வில அருளாளர்களுடைய சொற்களை கேட்டு உணர்ந்து அந்த அருள் சொற்களின்படி நடந்து வாழ்வதுதான் உண்மையான வாழ்வாக அமையும் அப்படி அதை கேட்க தவறி போனால் வாழ்க்கையிலே முக்கியமான செய்திகளை இழந்தவராவீர் அதனால் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிற இதமாக சொல்லுகிற இல்லை எனினும் பெரிதும் உடன் எவங்க சொல்கிறதையும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறதை கேட்டாது கடவுள் உண்டுன்னு சொன்னாலும் கூட எல்லா நெறியும் எத்தனையோ நெறிகள் இருக்கலாம் ஆனால் பிறப்பு இறப்பை தவிர்க்கக்கூடிய வல்லமை பிறப்பு இறப்பு இல்லாத ஒரு கடவுளால் தான் முடியும் பல மதங்கள் வந்துடும் பல சமயம் வந்து இல்லையா தெய்வம் உண்டென்றதோர் சித்தம் உண்டாகவே தத்தம் சமயமே அலைந்து திரிந்தனர் இல்லையா பல விதங்கள் பல சமயங்கள் வந்துடும் ஆனால் அதில் எது உறுதியானது எது நிறைவானது எது உண்மையானது எந்த நெறி சிறந்த நெறி என்று ஆய்ந்து அறிந்து உணர்க ஆய்ந்து அறிந்து உணர்க சிவநெறி மட்டும்தான் சிவன் ஒருவனுக்குத்தான் பிறப்பிறப்பு சொல்லப்படவே இல்லை நம்முடைய பிறப்பை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிறப்பில்லாத சிவபெருமான் ஒருவன் தான் அந்த ஞானத்தை அருள வல்லவர் எப்படி இருந்தாலும் பிறப்பு துன்பத்தை தரும் அதனால் போய் இப்படி பிறப்பு வேணும் அப்படி பிறப்பு எது வேணும்னு கேட்டாலும் பிறப்பு வரும் இல்லை அதுக்காகவே ஒரு பிறப்பு கேட்டால் அது அதை விட எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டால் பிறப்பு வந்துடும் அப்புறம் இதுக்குன்னு ஒரு பிறப்பவே கேட்குறோம் இந்த ஒரு பிறந்தா அந்த மாதிரி பிறக்கணும் பிறந்தா அந்த மாதிரி பிறக்கணும் சார் ஆ குழந்தைங்க தான் அப்படின்னு நம்ம பிறந்தா இனிமே ஐஸ்கிரீம் விற்கிற அப்பாவுக்கு தான் பிள்ளையா பிறக்கும் ஏன் அப்படி நினைக்குது அது எப்போ பார்த்தாலும் ஐஸ்கிரீம் கிடைக்குமா அந்த குழந்தைக்கு நம்மளுக்கு அதிக வித்தியாசமே இல்லை இதுக்காக ஒரு பிறப்பு கொடுன்னு கேட்குறோம் பாருங்க அதுக்காக ஒரு பிறப்பு இதுக்காக அந்த ஐஸ்கிரீம் கேட்குற குழந்தைங்க மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இதுக்காக போய் கேட்போம் ஒரு பிறப்பு அது மாதிரி போய் சாமிகிட்ட போய் எந்த பிறப்புக்கும் கொடுன்னு கேட்காம ஆசைப்பட்டாலே போதும் கேட்டதாக அர்த்தம் நம்ம நல்லது கேட்கும் போது தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு கொடுப்பாரு வேண்டாத கேட்கும் போது உடனே சாங்ஷன் ஆகும் நல்ல விஷயத்தை கேட்டால் யோ யோசிப்பார் அப்ளிகேஷன் போ தெளித்து வைப்பார் அப்புறமா ப்ராசஸ் பண்ணுவார் வேண்டாதது போய் கேட்டுனா முதல்ல இந்த வா எடுத்துருப்போ ஓடு அப்படிம்பார் அதனால் சொல்லுகிறார் நல்ல அறநெறி நாடுமின் அப்படிங்கிற நல்ல அறநெறி நாடுமின் இல்லை எனினும் பெரிதுமுழன் எம்மிரை நல்ல அறநெறி அறநெறி அதான் சிறந்த நெறி அதை நாடி உய்மினேனார் அந்த நெறியிலே நின்று அறநெறி என்று சொல்லக்கூடிய சிவநெறியிலே நின்று நாடுங்கள் பிறப்பை வேண்டாம் என்று கேளுங்கள் அவற்றை போய் எனக்கு இதுக்காக பிறப்பு வேண்டாம் பாரொடு விண்ணாய் பறந்த எம்பரணே பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாயி சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே ஆரொடு நோகேனா கெடு துறைக்கேன் ஆண்டனி அருளிலையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாயி வருக என்றருள் புரியாயே மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிற விசாராமே கள்ளப்புல குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே 
தில்லையுள் குத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கரியானை சொல்லி திருவடிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் சிவனடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து சிவனடிக்கு பலோரும் ஏத்த பணிந்து அங்கு பணிந்து இருந்து இந்த பிறப்பை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டாமா என்று மணிவாசகர் கேட்கிறார் சிவபுராணத்தினுடைய இது அதுதானே அது செத்தப்புறம் அவனுக்கு பின்னாடி பாடிட்டு போகிறான் அவங்க உயிரோடு இருக்கிறது இப்போ பாடுற வேண்டிய பாட்டுன்னு அவர் எழுதுனா அது ரெண்டரை லைன் முன்னால் இருக்க பாட்டு போகிறான் அதுக்குன்னே இருக்கிற பாட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் இந்த பாவி எங்கே போய் சொல்கிறது எல்லா உயர்ந்த மானிட வாழ்க்கை சிறந்த மானிட வாழ்க்கை பொருள் பொதிந்த மானிட வாழ்க்கை சிவபுராணம் பாடுவதினாலே வரும் சிவபுராணம் பாடுகிற வாழ்க்கை பொலி உரும் சிறப்பு உரும் அப்படி ஒரு ஒரு மந்திரம் சிவபுராணம் அப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள் எல்லாருமே அருள் வாழ்க்கை வாழுகிறவர்கள் அந்த ஒரு கோரிக்கை அந்த பிறப்பு அது சீரியஸாக இங்கே சொல்லுகிற உபதேசத்தில் சிவபுரான்ட்ட ஒரு நீ எத்தனையோ கோரிக்கை வச்சுருப்ப நான் வைக்க வேணான்னு ஒன்று சொல்லலை இதையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கைய பிறப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டுக்க என்று அதை உபதேசமாக வலியுறுத்துகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே என்னை தினம் இதை நிறைவு செய்து ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் இந்த இருபத்தி ரெண்டுன்னு டேட் கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் ஒரு சந்தேகம் இருபத்தி ஒன்று நைட்டு தான் சிவராத்திரி அன்றைக்கி விடிய விடிய முழிச்சிருப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு சாயந்தரம் எப்படின்னு கேட்டேன் ஐயா முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் ஆஃப்டர் செகண்ட் தாட்டி இப்போ யோசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று சிவராத்திரி சொல்லிட்டு யோசிச்சு சொல்லுங்க நான் வருவேன் நான் நான் வருவேன் நான் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நைட்டு கோயம்புத்தூரில் பேசுகிறேன் சிவராத்திரி இருபத்தி ஒன்று நைட்டு இருபத்தி ரெண்டு காலையில் கோவை எக்ஸ்பிரஸில் தான் கிளம்பி வரேன் கோவை எக்ஸ்பிரஸோ சதாப்தி கிளம்பி வந்து மதியம் வந்துடுவேன் மதியம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சாயந்தரம் வருவேன் இருபத்தி ரெண்டு சார் ஏன்னா யுத்த உபதேசம் முடிச்சு ஏழு முடியணும் இருபது பாட்டு இருபது கேடு கேடு கண்டு இறங்களே ரொம்ப நாள் போயிடுச்சு ஆமாம் கேடு கண்டு இறங்களே ரொம்ப நாள் போயிடுச்சு ஏழு ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு ஏழு இன்னும் நிறைய இன்னுமா ஏழு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அவங்க சரி அதனால் உபதேசத்தை இந்த இங்கே ஒரு உபதேசம் வைக்கிற சுவாமி ஏழை நிறைவு செய்கிற பொழுது ஒரு இதமாக சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை தொடர்ந்து இருபத்தி ரெண்டு மாலை என்று சொல்லி இப்பொழுது ஒரு அறிவிப்பு அறநூறுள் ஒன்று அறநூறுள் வந்து அடியன் அதாவது கந்தபுராண ஃபீவரை நம்ம ஐசிஎஃப் தான் ஆரம்பித்து வச்சுது அதனால் எல்லா இடத்துலையும் கந்தபுராணம் பேசுகிறேன் நிறைய இடங்களில் கந்தபுராணம் கந்தபுராணம் மூணு நாட்கள் கந்தபுராணம் ஆறு நாட்கள் கந்தபுராணம் பன்னெண்டு நாட்கள் அப்படின்னு பல தலைப்புகளில் இதே மாதிரி கனம் கந்தபுராணம் பன்னிரெண்டு நாட்கள் பேசுகிறேன் வடக்கு உஸ்மான் ரோடில் இருக்கக்கூடிய தர்மபுரம் தர்மியாதீன பிரச்சார நிலையத்தில் அறநூறுள் பன்னீர் திருமுறை இசை விழா அதில் பன்னிரெண்டு நாட்களும் பேசுகிறேன் முடிந்த அன்பர்கள் அதிலேயும் கலந்து கொள்ளலாம் இங்கே பத்திரிகை இருக்குது வேணுங்கிற நண்பர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்